সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা আজকে তোমাদের নবম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের আটান্ন পেজের কিছু কোয়েশ্চেন রয়েছে চলো আমরা কোয়েশ্চেনগুলো করে ফেলি এখানে আগে তোমরা অবশ্যই এই কোয়েশ্চেনের পূর্বে প্যাসেজটা পড়ে নেবে একজন রাইটারের বিষয় এখানে লেখা হয়েছে অ্যালুইন ব্রোকস হোয়াইট যিনি মূলত একজন বিখ্যাত অথর লেখক ছিলেন আমেরিকান এবং অ্যাসিস্ট এবং প্রাবন্ধিক ছিলেন এবং তিনি তার একটি লিখিত অংশের একটি পার্ট এখানে তুলে ধরা হয়েছে যেটা মূলত তার একটি লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে আমরা এর হেডিং দেওয়া হয়েছে পিস অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স এটা মূলত একটি শান্তিপ্রিয় এবং একটি গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কিভাবে মানুষের জীবনকে পাল্টাতে পারে ভালো ধারণা পজিটিভ ধারণা এই বিষয়ে মূলত এখানে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে তোমরা অর্থ সেটা পড়ে নিবে এবার দেখো এখানে কিছু কোয়েশ্চান রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচটা কোয়েশ্চান রয়েছে দেখো আমরা তোমাদেরকে এই কোয়েশ্চানটা একবারে লিখিত আকারে প্রকাশ করছি তোমরা এভাবে লিখে ক্লাস উপস্থাপন করবে আমাদের ভিডিওগুলো বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা যদি আমাদের চ্যানেল থেকে কিছুটা হলে উপকৃত হতে পারো চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে উত্তরগুলো দেখে ফেলি উত্তরগুলো আমরা এইভাবে সাজিয়েছি একেবারে লিখিত আকারে এবং প্রত্যেকটার ইংরেজি এবং এর সাথে বাংলাও কিন্তু এখানে লিখে রাখা হয়েছে তোমরা ইচ্ছা করলে কিছু লাইন কমিয়ে লিখতে পারো কেউ কেউ ইচ্ছা করলে দুই লাইন কেউ তিন লাইন কমিয়ে লিখতে পারো তবে পুরো লেখার জন্য তোমাদের প্রতি রিকোয়েস্ট রইল চলো আমরা অর্থ সকালে পড়া শুরু করি প্রথম বলা হয়েছে হোয়াট ইমোশনস ডাজ দ্য স্পিকার কনভে টুয়ার্ডস উইলবার ইন দ্য প্যাসেজ কি ধরনের স্পিকার উইলবার এখানে প্যাসেজের মধ্যে কি ধরনের মূলত ভাষা উনি কনভে বা প্রদান করতে চেয়েছেন এটার আনসার হচ্ছে দ্য স্পিকার কনভেস ইমোশনস অফ রিসুরেন্স কমফোর্ট অ্যান্ড আ সেন্স অফ প্রোটেকশান টুয়ার্ডস উইলবার হি এসিউরস উইলবার দ্যাট হি উইল লিড আ সেফ অ্যান্ড সিকিউর লাইফ স্পিকার উইলবারের প্রতি এখানে মূলত আশ্বাস শান্তনা এবং সুরক্ষার অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে তিনি উইলবারকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি নিরাপদ জীবনযাপন করবেন অর্থাৎ তার জীবনটা সামনের দিনগুলো অনেক ভালো হবে এ বিষয়ে তিনি নিজেকে আশ্বস্ত করছেন প্রাকৃতিক বিভিন্ন কথার মাধ্যমে এরপরে বি নম্বরে বলা হয়েছে হোয়াট দ্য হোয়াট ডু দ্য ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দিস প্রিসিয়াস প্রিসিয়াস ডেইস মেইন ইন দ্য প্যাসেজ এই প্যাসেজের মধ্যে ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ জমাকৃত পৃথিবী জমান প্রদা পৃথিবী এবং প্রিসিয়াস ডেইস এই দুটো ওয়ার্ড দ্বারা কি মিন করা হয়েছে এটার আনসার হবে বি নম্বরে দ্য ফ্রেজ ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড রিফার্স টু দ্য উইন্টার সিজন ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড বলতে শীতকালকে বোঝানো হয়েছে দ্য ফ্রেজ দিস প্রিসিয়াস ডেইস লাইকলি মিনস দ্য ডেইস দ্যাট উইলবার উইল লাইভ টু এনজয় অর লিভ টু এনজয় তিনি বেঁচে থাকবেন এবং ওই সময়টুকু লাগে তিনি উপভোগ করবেন ওই দিনগুলো মূলত ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড দ্বারা রেফার করা হয়েছে ইট ইমপ্লাইস that wilbur will not only overcome the difficulties of winter but also thrive and appreciate his surroundings tini shudhu oi shomoy ta upobhog korben na tini oi shomoy probhab bistar korben eta hocche b r answer c number bola hoyeche what sense do the imaginary of changing season melting ice returning birds and awakening frogs convey to you mane tomake je কমবে বা মেসেজ বোর্ডটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে এখানে এই বিষয়গুলো দ্বারা কী কী মিন করা হয়েছে বা কেন এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এটার আনসার হবে ইমেজ অব দ্য সিনস শিফটিং আইস মেল্টিং বার্ড রিটার্নিং ঠিক আছে ফ্রগস ইমার্জিং এবং আ সেন্স অফ ক্লিনিক্যাল রিনুয়াল অ্যান্ড দ্য কন্টিনিউটি অফ লাইফ এটা দ্বারা মূলত জীবনের যে প্রারম্ভিক দশা জীবন যে চলমান একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এই বিষয়টাকে মূলত এগুলো দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে ইট সাজেস্ট দ্যাট লাইফ উইল রিজিউম ইন দ্য ওয়ার্মথ অফ স্প্রিং ইভেন ইন দ্য ফেস অফ উইন্টার স্কোল্ড অ্যান্ড হার্ডশিপ এটা দ্বারা বলা হয়েছে মূলত বসন্তের উষ্ণতায় যেমন জীবন অব্যাহত থাকে ঠিক একইভাবে শীতের ঠান্ডা এবং কষ্টের মধ্যেও জীবন চলতে থাকবে জীবন তার গতিধারায় চলতে থাকবে এটা থামবে না এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া এরপরে ডি নম্বরে বলা হয়েছে আইডেন্টিফাই স্পেসিফিক ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ ইন দ্য টেক্সট দ্যাট কনভে আ সেন্স অফ কমফোর্ট অ্যান্ড এসিউরেন্স যেগুলো দ্বারা মূলত তোমাকে কমফোর্ট বা শান্তি প্রদান করা হয়েছে সেই ফ্রেজগুলো বের করো এবং এক্সপ্লেইন হুইচ টোন ইজ কন্ট্রিবিউটেড কোন টোনগুলো মূলত তোমার কাছে প্রারম্ভিক বা কোনগুলো তোমার কাছে অনেক বেশি অভিজাত মনে হয়েছে এই বিষয়গুলো তুমি আলাদা করো টোন সমূহকে আচ্ছা ডিয়ার আনসার হবে স্পেসিফিক ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ ইন দ্য টেক্সট দ্যাট প্রোভাইড এসিওরেন্স অ্যান্ড কমফোর্ট ইনক্লুড যেগুলো যেগুলো মূলত এসিওরেন্স করা হয়েছে বা সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যেমন এক নম্বর আমরা লিখতে পারি আই ফিল পিসফুল ঠিক আছে এই থ্রুগুলো লিখলে চলবে এটা কিন্তু একটা কমফোর্টের টোন বা যে সান্ত্বনার টান যেটাকে বলা হয় ইউর ফিউচার ইজ এসিওর তোমার ভবিষ্যৎ কিন্তু ভালো নিরাপদ এটা একটা আশ্বাসের বাণী নাথিং ক্যান হার্ম ইউ নাও তোমাকে কোনো কিছুই এখন ক্ষতি করতে পারবে না এটাও কিন্তু একটা আশ্বাসের টোন এই তিনটা টোন আমরা এখান
তোমাকে কিভাবে এই যে স্প্রিং এবং উইন্টারের যে ইমেজগুলো আছে ইমাজিনারিগুলো বা দৃশ্যগুলো এগুলো তোমাকে কিভাবে নতুন করে আবার বাঁচতে সহায়তা করে নতুন করে তোমাকে কিভাবে আবার ভাবতে সহায়তা করে আচ্ছা একটা আনসার হবে একটু বিস্তারিত রয়েছে তোমরা ইচ্ছা হলে একটু কমেই লিখতে পারো বাই ডিপেক্টিং দ্য হার্ডশিপ অফ উইন্টার শীতকালের যে কষ্টের সময় রয়েছে কঠিন সময় রয়েছে কি কি ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড স্নো কঠিন সময় অ্যান্ড দ্য এসিওরেন্স অফ আ নিউ বিগিনিং এনজয়িং দ্য বিউটি অফ দ্য ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড দ্য রিটার্নিং অফ সং স্প্যারো এরপর অ্যাওয়েকিং ফ্রগস এগুলো হচ্ছে সবগুলো তোমাকে নতুনত্ব বা নতুন করে বাঁচতে সহায়তা করে বা চিন্তা করতে সহায়তা করে দ্য উইন্টার অ্যান্ড স্প্রিং ইমাজিনারি এনহ্যান্স দ্য সেন্স অফ রিনিউয়াল অ্যান্ড অ্যান্টিসিপেশন এত রোগ লিখলে চলবে এরপর বলা হয়েছে দিস কন্ট্রাস্ট হাইলাইটস লাইফস ক্লিনিক্যাল নেচার অ্যান্ড দ্য হোপ ফর ইম্প্রুভমেন্ট আফটার আ চ্যালেঞ্জিং পিরিয়ড এই বিষয়গুলো দ্বারা মূলত শীত বসন্তের যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে এটা প্রকাশ করা হয়েছে পাশাপাশি প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জের পরে যে ভালো সময় আসবে আসার সময় আসতেছে এই বিষয়টা উপস্থাপন করা হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এই হচ্ছে তোমাদের পাঁচটা কোয়েশ্চনের অ্যান্সার আমরা পরবর্তী সময় নেক্সট কোয়েশ্চনগুলো নিয়ে চলে আসবো আশা করি বুঝতে পেরেছো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ লাইক ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ধন্যবাদ সবাইকে